No todos los estudiantes están cubiertos con brillantina en forma de padres ricos que pueden pagar su educación incluso para una descendencia no muy inteligente. Algunos de ellos tienen que trabajar duro incluso en verano para poder pagar el próximo año de estudio. Dichas personas saben cómo trabajar y lograr mucho en sus carreras con su perseverancia y trabajo duro. Un estudiante de Homewood en Alabama, Estados Unidos, Walter Carr, después de finalizar el tercer año de la universidad, decidió que definitivamente necesitaba encontrar un trabajo para el verano. No fue inmediatamente, pero logró conseguir un trabajo como cargador en la empresa Bell Hubs, especializada en el transporte de cosas para mudanzas. El sábado se planificó el primer turno de trabajo para llevar a cabo un pedido. Lo más desagradable sucedió el día anterior. Su viejo Nissan Altima se descompuso. La primera orden de la mañana fue en Pelham, a la que era necesario conducir más de 30 kilómetros. El estudiante pidió prestado un auto a sus amigos, luego a su novia, pero cada uno tenía sus propios planes. Nadie ayudó a Walter. El chico miró el mapa y se dio cuenta de que si salía de la casa alrededor de la medianoche, a las 8 de la mañana había una oportunidad real de llegar al lugar correcto y en algún lugar del camino para parar por comida. Decidió asegurarse de llegar a tiempo al lugar de trabajo. Durmió un par de horas antes de salir para recuperar fuerzas. A las 4 de la mañana el joven caminó alrededor de 24 kilómetros. Le dolían las piernas. A veces quería sentarse o mejor acostarse al costado del camino y no mover ni sus brazos o piernas. También entendió que no tenía sentido regresar. Solo había una salida, avanzar sin detenerse. Por lo tanto, caminó, corrió, respiró hondo, pero avanzó hacia su objetivo. Una patrulla que conducía a lo largo de la carretera se interesó en un joven afroamericano solitario que caminaba tan temprano a un lado de la carretera. La policía le preguntó a dónde iba en ese momento. No lo hicieron de inmediato, pero al final le creyeron a Walter y decidieron ayudarlo. Lo llevaron al restaurante más cercano de la carretera y lo invitaron a desayunar. Desafortunadamente en ese momento recibieron una llamada y tuvieron que irse. Después de comer el estudiante sintió que la cosa se había vuelto menos complicada y nuevamente salió a la carretera. Todavía le faltaba unos pocos kilómetros para llegar a Pelham. Unos minutos más tarde, un coche de la policía lo alcanzó, pero esta vez fue uno distinto. Los colegas le dijeron por radio a la policía del distrito que un joven afroamericano ya caminaba más de 25 kilómetros en dirección a Pelham, a lo largo de la carretera para ir a trabajar y que posiblemente necesitaba ayuda. A las 6 y 30 los policías llevaron a Walter a su destino. Cuando la señora de la casa vio un automóvil con luces intermitentes debajo de la ventana y salió un joven acompañado por dos policías, se sorprendió pero escuchó con interés la historia de los agentes. Jenny Hayden Lamy habló sobre el increíble transportista en su página de Facebook. Ella descubrió que el chico era de Nueva Orleans. Cuando el huracán Katrina destruyó su hogar, se vieron obligados a mudarse con su madre a Alabama. La cliente y Walter bebieron café juntos y ella lo invitó a descansar mientras llegaban los demás, pero inmediatamente comenzó a desmontar y mover los muebles. Lamy estaba sorprendido por el arduo trabajo del estudiante y sus serios planes para el futuro. La información de Jenny recibió muchos comentarios. Después de un tiempo, el director general de Bell Hubs, Luke Marklin, se enteró de lo que hizo Walter. Estaba asombrado y encantado de cómo un nuevo empleado ordinario demostró las cualidades especiales de la cultura corporativa de la empresa, elevándola entre otras. Walter recibió una recomendación en el sitio web de la empresa y en la página personal de Twitter del director. Pero ese era solo el principio. Un artículo sobre el joven decidido se publicó en la página de la policía de Pelham, y el propietario de Bell Hubs decidió sorprenderlo personalmente conduciendo más de 400 kilómetros desde Tennessee en automóvil. El joven recibió una invitación del CEO para una reunión personal. Se acercó al edificio de oficinas. Inesperadamente el propio Marklin, un grupo de policías y periodistas con cámaras salieron a su encuentro. El director agradeció calurosamente a Walter por su acción que aumentó significativamente el ranking de toda la compañía. El director señaló además que a pesar de todo el trabajo duro y el respeto por la empresa, a Walter todavía le falta algo. Todos se sorprendieron quedándose en silencio. Después de eso, Marklin sacó las llaves de su auto, señaló su auto personal, un Ford Escape casi nuevo y dijo, casi nunca conduje este auto, creo que lo necesitarás más que yo. El joven con gran dificultad contuvo las lágrimas 
lágrimas, la gente a su alrededor estaba en estado de shock. Antes de irse, el jefe abrazó al estudiante y le dijo que esto no era todo. Después de enterarse de la historia de Walter, lanzó una recaudación de fondos en la plataforma GoFoundMe para muebles y reparaciones de automóviles. Se planeó recaudar 2 mil dólares, pero lograron llegar a más de 36 mil. Walter dijo que solo quería probarse a sí mismo que nada es imposible. Lo principal es esforzarse persistentemente por el objetivo. Era igualmente importante para él cumplir su palabra y no dañar la reputación de la empresa en la que iba a trabajar. Una increíble sorpresa terminó siendo un hecho fantástico inesperado para el estudiante que será recordado de por vida. Si eres trabajador y sueñas con logros profesionales altos, no dudes en estudiar y trabajar mucho. El boomerang de los esfuerzos realizados seguramente volverá con bonificaciones inesperadas de éxito en la vida. Y amigos, esto es todo. Compartan el video, escriban sus comentarios y hasta pronto.